Hi zu diesem neuen Video. Das Jahr neigt sich dem Ende und jetzt kommen meine Videos zum Jahresrückblick von 2021. Wir fangen an mit den fünf schlechtesten Filmen und Serien, die ich dieses Jahr ertragen musste. Und die Auswahl ist mir wirklich nicht gleich gefallen, weil irgendwie gab es in diesem Jahr viel, viel Scheiß in den Kinos und auf Netflix und so. Aber fangen wir einfach mal an. Los geht's mit äh, der letzten Staffel Lucifer. Die fand ich super ätzend. Äh, die hat weder die alten Stärken gehabt, dieses verspielte, witzige, noch irgendwie was Gutes, Neues. Die war irgendwie einfach super langweilig. Dann hat die Serie noch den Riesenfehler gemacht, wie viele andere auch. Wenn ein Charakter stirbt, ihn dann wieder zurückzuholen oder dann doch nicht oder einen anderen dann doch wieder komplett zurückzuholen und keine Ahnung und dann ist die Spannung sowieso komplett raus. Äh, ich fand die einfach super langweilig. Bei den Staffeln davor hat sich schon abgezeichnet, dass die Serie irgendwie sich tot läuft und die letzte Staffel hat es noch komplett gezeigt, dass da irgendwie nichts Gutes mehr kommt, glaube ich. Weiter geht's mit der ersten Hälfte der elften und letzten Staffel The Walking Dead. The Walking Dead ist sowieso so ein bisschen so ein Streitfaktor zwischen Leuten, habe ich gemerkt. Manche finden es super cool, manche super scheiße. Ähm, ich fand ein paar Staffeln waren richtig gut, ein paar waren wieder richtig beschissen und man hatte immer wieder so ein Hoch und Runter mit dieser Serie. Aber die erste Hälfte der elften Staffel toppt in Sachen Langeweile einfach nochmal alles. Also... Da ist einfach kein Progress, da, da ist nichts passiert, irgendwann weiß man auch nicht mehr, was, was wollen die Charaktere überhaupt und dann ist einem irgendwie alles egal. Also so eine langweilige Staffel gab es glaube ich in The Walking Dead noch nie, wie zumindest die erste Hälfte der elften Staffel und ja, die zweite Hälfte, die schaue ich mir halt doch noch an, weil irgendwann ist man halt einfach so weit, nach zehneinhalb Staffeln schaut man halt die letzte halbe halt doch noch irgendwie fertig und ich hoffe, das wird besser, aber irgendwie da glaube ich nicht so richtig dran. Wenn ihr die nicht unbedingt schauen müsst, dann lasst es am besten einfach gleich sein. Kommen wir zu den Filmen und da lief im Kino zwar einiges Gutes, aber auch richtig viel Müll. Und anfangen möchte ich mit einem Film, den viele vielleicht gar nicht so kommen sehen und das war Red Notice auf Netflix. Der teuerste Netflix-Film aller Zeiten, ein Action-Adventure. Was mich bei dem Film am meisten gestört hat, ist, dass er von Anfang bis Ende so ein liebloses Fließbandprodukt ist. Man hat gemerkt, niemand hat auf den Film wirklich Bock drauf, selbst die Schauspieler haben nicht wirklich Bock drauf, auch die, die Effekte machen, haben nicht wirklich Bock drauf. Keine Ahnung, wie man so viel Geld versenken kann für einen Film, der irgendwie einfach irgendwie gefühlt gar keinen Charakter hat und auch gar nichts Eigenständiges und auch keine gute Story und in dem Film ist einfach nichts richtig gut, nichts sticht raus, nichts catcht einen und ich zähle den Film hier auf, weil ich hoffe, dass es nicht noch mehr so Filme gibt. Weil ich glaube, Red Notice lassen viele Leute nebenher laufen und ich finde, Filme sind nicht dafür da, dass man sie nebenher laufen lässt, wie ein Radio oder so. Es ist eh vollkommen egal, wenn man den Film dann 20 Minuten verpasst, kann man trotzdem weiterschauen, weil es passiert ja nicht viel. Und ich finde, dahin sollte sich auf jeden Fall die Film- und Serienlandschaft nicht entwickeln, dass man Zeug einfach immer nebenher laufen lässt, anstatt eine gute Geschichte zu erzählen oder Leute zu fesseln, da komplett dran zu bleiben. Deswegen finde ich, ist der Film absolut beschissen gewesen. Kommen wir zum nächsten Film, der für mich eine riesen Enttäuschung war. Und das war der neue Resident Evil im Kino. Man wollte sich jetzt näher an den Spielen orientieren. Ich war ein bisschen hyped, weil ich die Spiele wahnsinnig geil finde. Und äh, der Film hat es tatsächlich geschafft, die letzten Resident Evil Filme, die ich schon absolut grottenschlecht fand, einfach noch zu unterbieten. No shit. Der Film hat... Die miesesten Dialoge, die ich seit langer Zeit gesehen habe, die Effekte sind nicht gut, die Story macht teilweise gar keinen Sinn. Man hat irgendwie Sachen aus, aus drei Spielen kreuz und quer zusammengeschmissen, dann die Hälfte raus, wieder rausgeworfen und das dann einfach so zusammen verpackt und schnell rausgehauen. Fühlt sich an, als hätte man das ist einfach nur schnell gemacht, damit man die Marke nicht verkaufen muss oder die Lizenzen noch weiterhin hat. Äh, war wirklich grauenvoll. Und das, das Ende von dem Film war eins, auch eines der schlechtesten Enden, die ich in Filmen jemals gesehen habe. Ich wusste nicht mal, dass da wirklich Ende war und jetzt ist dann so eine Kuh weggeflogen und so. Das, das sagt doch schon alles. Also, keine Ahnung. Schaut den einfach nicht an. Wirklich, das ist schon, das ist schon Körperverletzung. Und der letzte Film war für mich der schlimmste von allen, den ich dieses Jahr gesehen habe. Der ist zwar nicht von diesem Jahr, der ist nämlich von letztem Jahr und zwar lief der auf Netflix und zwar 365 Days, die Buchverfilmung auf Netflix. Ähm, darum geht es um einen Mafia-Boss, der entführt eine Frau, hält sie ein Jahr gefangen und dieses eine Jahr gibt er jetzt Zeit, sich in ihn zu verlieben. Und vergewaltigt sie auch noch nebenher und äh, bekrapscht sie und so. Also, ja, was? Ganz normal, oder? Also, also ich meine, what the fuck? 
Und, und, und das Schlimme an dem Film ist ja, klar, die Frau wehrt sich und dann verliebt sie sich tatsächlich auch ziemlich, ziemlich schnell in ihn und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist gut und so. Was, was ist denn bitte das für eine Message? Was ist das für eine Message? Der Film sagt, ja, ähm, entführt Frauen und begrapscht sie und bedrängt sie und vergewaltigt sie und dann verliebt sie sich in einen und alles ist gut und das ist vollkommen okay. Ich fand es einfach nur mies und da kann der Film noch so viele Qualitäten haben, spielt für mich alles keine Rolle. So einen Schmutz sollte es einfach gar nicht geben. Wie wirkt denn der Film gerade auf junge Frauen und Männer? Das ist absolut Bullshit. Also ich fand ja ein paar Sachen an dem Film tatsächlich ganz gut, also handwerklich, aber das brauche ich alles gar nicht aufzählen, weil die ganze Story und die Message dahinter einfach abgrundtief falsch ist. Das war der absolut größte Müll, den ich dieses Jahr gesehen habe. Schaut den einfach erst gar nicht an. What the fuck? Yo, was fandet ihr am schlimmsten dieses Jahr auf den ganzen Streaming-Plattformen oder im Kino? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin schon mal richtig gespannt. Vielleicht, wenn ich einen guten Tag habe, ziehe ich mir dann mal irgendwie eine schlechte Empfehlung von euch rein. Ich würde mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen und bis zum nächsten Mal. Peace.